ഹായ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ പാർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിനെ പറ്റിയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ആൻഡ്രോയിഡിലും ഐ ഒ എസിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ആപ്പിനെ പറ്റിയായിരുന്നു വിശദമായിട്ട് നോക്കിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ ഇതേ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വെബ് വേർഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിള് അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ബേസിക്കലി സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് എന്താ പറയുക എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യണമായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യം അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പം അപ്പം ഈ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്കുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ കൊടുക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാർഡായിട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കയറാം അപ്പം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം നമുക്ക് വെബിൽ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ക്രോം ഒപ്പേറ ഫയർഫോക്സ് അങ്ങനെ ഏത് ബ്രൗസർ ആയാലും മതി എന്നിട്ട് അവിടെ ഈ മുകളിൽ കാണുന്നത് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ക്ലാസ് റൂം ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജിലേക്ക് വരും ഓൾറെഡി അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് മുമ്പുള്ള മൊബൈലിനെ പറ്റിയുള്ള ആദ്യത്തെ പാർട്ട് പാർട്ടിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് വരിക നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ് റൂമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും പുതിയ ക്ലാസ് റൂമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ക്ലാസ് റൂമാണ് ഉള്ളത് ഈ നടുത്ത ക്ലാസ് റൂമ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയല്ല എൻ്റെ ഒരു കോളേജ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് വല്ലാതെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് കാർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ കയറി വെക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ കുറച്ച് ഡമ്മി ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ആറ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് വർക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വർക്കൊക്കെ ആദ്യം കൊടുത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്നിട്ട് അത് അവരെ കൊണ്ട് ആൻസറൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്കിത് മൊബൈലിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൊബൈൽ ആപ്പിലും ഈ മാർക്ക് ഇടലും പിന്നെ തിരിച്ച് മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്കൊക്കെ തിരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന മാതിരി തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമൻസൊക്കെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം പ്രൈവറ്റായിട്ട് മറ്റു കുട്ടികൾ കാണാതെ അപ്പം ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ കൊടുത്ത വർക്കുകൾ പിന്നെ ക്ലാസ് ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ താഴെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇത് കണ്ടില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പി ഡി എഫ് ആണ് ആപ്പ് വെച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ പി ഡി എഫ് ആണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് കണ്ടില്ല നമ്മൾ കൊടുത്ത ലിങ്ക് ആയിരുന്നു ചാനലിൽ ലിങ്ക് തന്നെയാണ് അപ്പം ചാനലിലേക്ക് പുതിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് 
ഈ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അത് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ലെവലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് എഡിറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കോട്ട് തന്നെ വരികയാണ് ഇനി നമുക്കിവിടെ മുകളിൽ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുവാതാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചിത്രം ഇതൊക്കെ കാണാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം തീമാണ് തീം സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സെലക്ട് തീം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറല് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിസ്റ്ററി മാത്ത് സയൻസ് ആർട്സ് സ്പോർട്സ് അങ്ങനെ സെക്ഷനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് തന്നെ ചില ടൈമിൽ ഗൂഗിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചർ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വേറെ മാറ്റണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ക്ലാസ് തീം അടിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ കോഡാണ് ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് അതും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ആപ്പും വെബ് വേർഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നെ അതിൻ്റെ ലേഔട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് എവിടെ കിടക്കുന്നത് ചിലത് കുറച്ചും കൂടി യൂസ് ചെയ്യാൻ സുഖമായിരിക്കും നമുക്ക് പി സിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെബ് വേർഷനിൽ കമ്പയർ ടു ആപ്പ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരിക നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻസ് വർക്ക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ക്ലാസ് വർക്കാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തു വെച്ച കുറച്ച് വർക്കുകൾ ഇവിടെ കാണാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പി ഡി എഫ് ആണ് ഈ പി ഡി എഫ് നമ്മളന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതായിരുന്നു സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മൾ ആ ആപ്പിൽ തന്നെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് ആ ഓപ്ഷനൊക്കെ അതിലുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഓപ്ഷനാണ് ഒരു ബോർഡ് മാതിരി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കില്ല അപ്പോൾ വ്യൂ മെറ്റീരിയൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി ഡി എഫ് തുറന്നു നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ കാലണ്ടർ ഉണ്ട് കാലണ്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുത്ത ഡേറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഉള്ളതാണ് ക്ലാസ് ഡ്രൈവ് ഫോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സാധനം ആയാലും വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ഫോ അവിടെ ആ ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് അതിൽ ഒന്നും കൂടുതൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണത് ചെയ്ത് വെച്ച് കുഴപ്പമില്ല ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലാതെ തന്നെ നടന്നു പോകും അപ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒന്ന് കൊടുത്തായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം പിന്നെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്ഷൻസും കവർ ചെയ്തിരുന്നു ഓരോന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഇട്ടിട്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിനാണ് ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുത്തത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഹാൻഡഡ് ഇൻ മൂന്ന് അസൈൻഡ് രണ്ട് മാർക്ക്ഡ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഈ കുട്ടികളുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പം ഇതിനായിരുന്നു ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യിച്ചത് കുട്ടികളെ അല്ലെ അതായത് എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡീസ് വെച്ചിട്ട് കുട്ടികളെ പകരം ഇമെയിൽ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കാണാം കുട്ടികൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കാണാം എത്ര മാർക്കിനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കാണാം പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻസേഴ്സ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഇത്ര ആൾക്കാർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലാൾക്കാർ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് ഇവിടെ ഒന്നും കാണിക്കാത്തത് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം ടോട്ടൽ നാല് കുട്ടികളായിരുന്നു തന്നത് അപ്പം ഇവിടെ മാർക്കിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തതാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മാർക്ക് ചെയ്യാത്തതും ഉണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തതും ഉണ്ട്
ബെറ്റർ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കമൻറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം റിട്ടേൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് അവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത അസൈൻമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചാൽ അതിനുള്ള എന്താ പറയുക നോക്കിയിട്ട് അതിന് മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് ടീച്ചർ തിരിച്ചയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അവിടെ മെസ്സേജ് വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ അസൈൻഡ് അതായത് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടും ഇതുവരെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്തവരുതാണ് ഇവിടെ ഇനി ബാക്കി അസൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുക ഈ കുട്ടികളൊന്നും ഈ മുകളിലുള്ള കുട്ടികളൊന്നും ഇത് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ അസൈൻ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് എല്ലാവരുടെ പേരും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതങ്ങനെയാണ് സോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ആ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നല്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ മാർക്കിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ വേറെ ആക്കി സോർട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് കാരണം സോർട്ട് ബൈ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് നെയിം സർനെയിം ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഒന്നായിട്ട് റിട്ടേൺ ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഒന്നായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ട് മാർക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ കുട്ടികളുണ്ടാകുമ്പോൾ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഇല്ലല്ലോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നായിട്ട് റിട്ടേൺ അടിക്കുക ചെയ്യുക റിട്ടേൺ അടിക്കുമ്പോൾ റിട്ടേൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുട്ടികളതും ഒന്നായിട്ട് പോകും പൊതുവായിട്ട് ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ കുട്ടികളതും നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന പോലെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്ലാസ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ചെയ്ത ഡിസ്കഷനും ഇവിടെ കാണാം ഡിസ്കഷൻ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അതായത് ലെസൻസ് ഒന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് എം ടി ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ റീനെയിമും ഡിലീറ്റും നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന പോലെ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക അസൈൻമെൻറ്റ് മാതിരി ഒന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇത് അവിടെ ആണ് റൈറ്റ് വരാൻ പോയിട്ട് അതിൽ അഞ്ചാക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരാളത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരാൾക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർക്കും തിരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം അതാണ് ഈ സ്റ്റാറ്റ്സ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പീപ്പിളിൽ ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പേര് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ സെക്കൻഡറി ചാനലാണ് അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ താഴത്ത് കണ്ടില്ല ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാരത് കാണാം ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടും കുട്ടികൾ ഇമെയിലിൽ പോയിട്ട് ആ ലിങ്ക് കൺഫേം ചെയ്ത് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പ്രസൻ്റ്ലി ഉള്ളവരാണ് ആക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് അവരെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഇമെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഈ മൂന്ന് ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ പല ആക്ഷൻസും നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അവരെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാറിഞ്ഞാൽ അവരായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ അവർ ഇടുന്നതൊക്കെ മ്യൂട്ടാവും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മ്യൂട്ടാവും ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണതിന് പകരമുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്സാണ് മാർക്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ക്ലാസ് ആവറേജ് പിന്നെ ഓരോ വർക്കിന് നമ്മൾ കൊടുത്ത മാർക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം കണ്ടില്ലേ സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര ആണെന്നുള്ള ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ കാണും ഓവറോൾ മാർക്ക് എത്ര ആണെന്നുള്ളതുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒരു വർക്കിന് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഒന്നിന് നാൽപ്പത്തി രണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓവറോൾ മാർക്ക് ഫോർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ക്ലാസ് ആവറേജ് വരുന്നത് മാർക്ക് കിട്ടാത്തവരുണ്ട് ഈ മിസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുത്ത വർക്ക് തിരിച്ച് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരിതാണ് മിസ്സിംഗ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമിലെ വെബ് വേർഷനിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ബാക്കി ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്ത എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്ത് തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പോയി കണ്ടാൽ മതി സംശയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്